Bonjour à vous tous et bienvenue à ce 37e épisode de Devenir Drone Pat Trigger Happy Havoc. Mon nom est Eric Hells et j'espère que de votre côté, vous allez bien. Donc, faites attention, il va y avoir des spoilers. Si vous n'avez pas vu les derniers épisodes, allez les voir, ça vaut la peine. Le procès était assez incroyable sur le double meurtre de Taka et Ifumbi. Donc, pour la suite, pour ceux qui l'ont vu, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. On a vu que Céleste avait manipulé Ifumi pour éliminer Taka et qu'elle s'en est débarrassée par la suite. Mais ça, c'est juste l'histoire courte. C'était assez, euh, <rire> assez complexe comme mise en scène et tout ça. Elle avait même été jusqu'à Frame Yashuhiro, notre fameux médium. Par la suite, on a vu qu'elle se répentait de ce qu'elle avait fait. Donc, un coup qu'elle qu avait perdu le procès et tout ça. En bonne, euh, pardon, comme on pourrait dire. <rire> elle euh, s'est avouée vaincue et elle nous a donné un objet qui est assez précieux. On y revient tantôt. Par la suite, il y a eu dans son élimination, sa, sa fameuse punition comme étant le Blacken qui, qui a été découvert. Donc euh, on a eu le droit à une chasse aux sorcières, donc un bûcher de, sur lequel elle a été mise, puis elle s'est fait éliminer d'une drôle de façon par contre. C'est un camion de pompiers qui l'aura tué. On aura vu <rire> de tout dans ce jeu-là jusqu'à maintenant. Donc vous vous rappelez de ce que je vous avais dit par rapport à la clé, à l'objet tantôt, c'était une clé. Donc euh, cette fameuse clé était nulle autre que la clé du locker de dans le, à côté de la piscine qui contenait Alter Ego. Et effectivement, Céleste avait volé Alter Ego au courant de ce chapitre-là. Donc euh, maintenant, on est de retour en sa possession. C'est okay. assez intéressant. Puis Kiyoko, à ce moment-là, nous a donné une information assez spéciale. Elle nous a dit d'aller voir de dans les toilettes des hommes au deuxième étage, de dans le panneau du fond, il allait avoir quelque chose d'intéressant. Donc on s'y est rendu. Quand on a poussé le panneau dans l'arrière de la fameuse conciergerie, on s'est rendu compte que ça pivotait et qu'on arrivait dans une pièce secrète. Donc, on commence à vérifier tous les papiers et tout ça. Et il y a quelqu'un qui arrive en arrière de nous et nous assomme, vole tous les papiers et tout ce qu'on aurait pu découvrir. Et par la suite, quand on se réveille avec un méchant gros mal de tête, on voit qu'on n'a pas vraiment la facilité de marcher et tout ça, on est étourdi, euh, on doit avoir une bonne commotion avec le coup qu'on a, qu a reçu en arrière de la tête. Donc euh, on entend des bruits bizarres, on est pas loin la nuit, on entend des bruits bizarres et on se dirige vers ceux-là qui ont l'air de venir du gymnase. Quand on y arrive, on assiste à une scène assez spectaculaire, un combat entre deux maîtres, donc entre Monokuma et entre Sakura, et cette dernière lui dit qu'elle ne veut plus être son pantin. Mais qu'est-ce que cela veut dire? On va bien le découvrir ensemble. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Ok, fait qu'on avait un petit récapitulatif de ce qui s'était passé jusqu'à maintenant que notre personnage allait faire. Donc, Leon kill Sayaka. Ensuite, Monokuma kill Junko. Then Leon got executed parce qu'il s'est fait découvrir, donc euh, pas, il s'est fait éliminer. Ensuite de ça, Mondo a tué Shiro. Shiro. Puis il s'est fait exécuter parce qu'il s'est fait découvrir. Ifumi a tué Taka, mais Céleste a tué Ifumi. Cette dernière a été exécutée. C'est le chi est en. C'est ça un i? Non, plus sûr. And that brings us up to now. Ok. Fait qu'il nous reste 7 personnages. Les 5 qu'on voit là. Puis il nous reste Biakuya puis Toko. Ben les 5 qu'on voit là parce qu'on se voit pas là. <rire> Makoto. Mais euh, ouf, il en reste plus gros hein. The next morning in the dining hall, the day after Celeste's cave. So now, there's only five of us here. <sighs> only a third of the number of people we started with. Indeed. Loneliness has become commonplace. Hmm. That's true. Still. What did I see yesterday? The famous combat between Sakura and Monokuma. It was assez special. We know that Sakura was the espion of Monokuma. Jusqu'à ce moment-là où elle a décidé de tourner son, euh, son bâton de côté. Et de venir plutôt nous aider. Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce qu'elle va se faire encore une fois intimider par Monokuma? Who knows? 
I don't understand. Sakura is the mastermind spy. Can that really be true? Mm. Makoto, are you okay? No, 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 no. I'm fine. I can bring it up in front of the others. If I did that, it would just confuse everyone that much more. Oh, and I love Marky Keke shows. Okay. Uh -oh. okay. In that case, let's eat it. Let's eat till the, we pass out. Huh? What do you mean? In that case? Cause I mean. Well, cause look how scary everyone looks. It's gotta be because you're all fighting on empty stomachs, right? If you feel your belly, I'm sure you'll hold cheer up. So let's eat. Okay. Let's fry some. Let's fry up some fish and donuts and eat till we can stand up. Why, help sa famous amo de donuts. Eh? What? <laughs> That's like deep impact style, meteor impact, extension level event combination of food. Huh? What? Those are both breakfast time top sellers. <laughs> <laughs> Still, that till we can stand up, part is a problem. After we're done, we need to go explore. On se rappelle qu'à chaque fois qu'on finit un chapitre, à chaque fois qu'on finit un case, à chaque fois qu'il y a une exécution, on a une nouvelle partie de l'école qui s'ouvre dans cette fois-là. On avait vu aussi que la dernière fois qu'il y avait, à partir du troisième étage, un autre étage plus haut. Donc on va peut-être avoir accès au quatrième étage ou encore, peut-être qu'il y a des pièces. Non, il me semble qu'il n'y a pas de pièces qui sont verrouillées encore. Là. Je pense qu'on a tout ouvert les pièces qui étaient verrouillées. I see. That's right. Since the class trial is over, new area should have opened up. It's true. Plus. 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 We still have alter ego. We don't have to give up to give in to despair just yet. She's right. We have to plan ahead and think about the future. You got it. Yeah, yeah. Think a bit too. Think a bit down. Let <laughs> Daddy down. You know. <laughs> like when we're gonna get out of here, right? For serious. When this is all over, I think I wanna get reborn for serious. Or I mean, reborn as someone serious. Well. Hey. Are you okay? That sounds like something someone who is about to die would say. Hmm. I'm totally okay. I'm not gonna die. Why? Because there aren't gonna be any more murders. Um... um... And what make you so sure? According to the spirits... I predicted, I predicted the hit last night, since it revealed itself to me from the theater. There's no doubt about it. However... Oh, I could read these are for telling anyway. Est-ce qu'on se rappelle 40%? How about that? <laughs> non, c'était même pas 40%, c'était moins que ça. <laughs> 30%. T'as 20 à 30. Oh my god. I can usually hit 20 to 30% on a good day. Hmm. That seems really low. It's not like some well. occult mystery. <laughs> well, yeah. It's not like it's ESP or whatever. Of course, I'm only gonna get it right sometimes. The occult is bullcrap. I'm. I told you, my fortune telling isn't like some occult thing. So, um. Fortune telling isn't occult. You got it all wrong. Of course not. Clairvoyance is clairvoyance. Don't put it in the same category as cattle mutilation. Huh? C cattle? What? So. He's referring to the urban legend where aliens abduct cows and dissect them as part of their research. Actually. No, you're calling it an urban legend. As a matter of fact, it's true. As a matter of fact, it's happened to me. Hmm. It all happened one day when I went to go to get a hamburger. Hmm? It was a place I've never seen before. I've never been before. They claimed their patties were 100% all beef. So I got to a burger. <laughs> I got a burger to go and at a home. But. But. And before long. The end is nigh. The sky was filled with a mysterious blinding light. Some no. crazy beam came out of nowhere and locked onto my hamburger. So hamburger is fed on me by the alien. Well. <laughs> and as soon as the beam touched it, the burger started floating in midair. Tu sais qu'il dit que c'est les vaches qui se font enlever par les extraterrestres. Lui il a pris ça à l'aide au pied d'alien que son hamburger qui était 100% bœuf. C'est fait enlever par des extraterrestres. <rire> oh my god. <rire> And then, still floating there, the entire burger started coming apart. One part of it just vanished. 
Well, the rest fell back into my hand. Et j'imagine que c'est le thing qui est parti, <laughs> la boulette. Do you realize what that means? It means the burger wasn't 100% beef. It must have had some pork or something mixed in. Oh, mon Dieu. Something like 70% pork and 30% beef would be my <laughs> guess. You can't trick me. <laughs> Oh wow! <laughs> oh, so I stormed back into the burger place and got up in the manager's grill, and they totally admitted it. It wasn't a hundred percent beef. They totally mixed in ground pork with it. How about that? Now, do you see? That is cattle mutilation. I kinda got lost halfway though. <sighs> I can't tell if you're <laughs> for the occult or against it. You stink of stupidity. Don't be mean. I stink, huh? How dare you? Uh, well, you do stink, so hmm. that's fine. Huh? That's fine. Uh, anyway, I hope your prediction turns out to be true. <laughs> well, at the very last, at the very least, I won't murder anyone. Yeah. Me neither. I mean, I will never. Of course. Me neither. Me neither. <laughs> en fait, uh, j'ai vraiment l'impression que Ara est sincère là-dessus, Ina. Hmm. Okay, J'ai l'impression que elle, c'est bien la seule personne dans toute la gang qui pourrait pas éliminer qui que ce soit. Indeed. Nor I. Elle aussi, elle joue beaucoup dans notre cours dans le sens qu'elle essaye vraiment, mais vraiment, de s'en sauver et de sauver tout le monde. Mais euh, en tout cas. That goes for me too. Of course, I could never kill any of my friends. Les seuls qui restent dans le fond dans le groupe, ça serait. Euh, Toko puis Byakuya. Byakuya est à peu près à peu près tout pour, faire, pour gagner la game. Mais dedans, elle est jusqu'à tuer, pas sûr, mais Toko, hein, dans son euh, style de Murderous Fiend, quand elle est Genocide Jack, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. I felt like those words of encouragement were helping us come together as one. After so much. Who will I next? Who knows? After so much sacrifice and hardship, we'd finally become united. Who knows? The problem with all this is... Maybe... No, it's not going to be honest with you. It's not going to be a part of the Somnambulist and that we're not going to be able to do it. But... The problem with all this is that I can see Sakura se faire tuer si they learn that it's the Lespion. If they learn that it's the Lespion, I could see why she's going to be eliminated. But... Tuer Sakura... Ça ne sera pas une mince affaire, ça ne sera pas évident. S'il réussit à le faire, ça risque d'être moins, ouais, mais ça amène une issue. Qu'elle qu soit éliminée Ou qu'elle est espion Vu qu'elle est espion, elle ne veut pas. Ouais. De toute façon, il n'y aurait plus confiance à elle. C'est lui, celle qui s'est fait éliminer. Le, le problème dans tout ça, c'est qu'à mettre qu'il y a quelqu'un qui se fait tuer. Ok Quelqu'un qui se fait tuer, on tombe à 5. Ensuite de ça, quelqu'un qui se fait tuer encore, on tombe à 3. Automatiquement, à 3, mais même à 3, il peut même plus avoir de call comme de quoi qu'un corps s'est fait découvrir parce qu'il faut que tu sois 3 et plus pour découvrir le corps. Ça marche plus. Sinon, la personne, les 3 d'entre les 3 qui restent, la personne peut juste faire un double meurtre et c'est fini. Les règles ne s'appliquent plus rendu là. À 5, c'est le maximum du palais pour que les règles fonctionnent. Parce que même à 4, techniquement. À 4, c'est limite, mais ça pourrait fonctionner. Genre. Euh... <rire> Genre. Euh, le tueur se mêle aux deux autres pour trouver le corps. Genre. But. Well. To be honest, I wish Byakuya and Toko were here for this too. But... But... They're so hard to deal with. They only think about themselves. <sighs> yeah. We're better off without them, I say. That was enough to prove. We were united for the time being, but within that bound is weakness and fragility. Like, on va pouvoir explorer. Le chapitre 4, c'est All-Star Apologies. C'est une qu'on voit là? Oh my god. <rire> oh 
we begin our search as soon as we finish our breakfast in the dining in the dining hall. We had to find out what had happened, opened up, what was waiting for us. Ok. Donc on a fini de manger, on peut s'en aller ici. C'est sûr et certain qu'on s'en va au quatrième, guys. C'est même pas discutable. Euh, euh, il y avait plus rien en bas euh, qui était bloqué, de ce que je me rappelle, mais en tout cas, il n'y avait plus grand monde non plus. Euh, quatrième étage, let's go. On y va de même. On va y aller de même. On va, euh, on va passer à, à travers ce qu'on a vu. D'un coup, des fois que je me rappellerai que quelque chose était barré. Le tape, le, le store, c'était tout ok. Ça, c'est correct. Le nurse office, on l'a ouvert la dernière fois. Puis le gym aussi. Fait que tout est, euh, tout est décrit là-dessus. On va juste s'assurer que tout est encore là. là. Oups. La poule était ok. Les clouds, c'est ok. La librairie, c'est ok. C'est vrai qu'on a oublié aussi qu'on a eu la, la pièce secrète la dernière fois. Oh boy, ils sont où les, les marches, ça? Welcome back! Ouais, fait que. La dernière fois, on a trouvé une pièce secrète dans la, la toilette du deuxième champ. Euh, je suis pas sûr. Ben, ben ça me c'est le deuxième. Le rec room, on y a déjà été. Le rec room. C'est juste quelque chose que je vois. Il n'y a plus rien qui s'est passé comme toutes les autres mots d'autres fois. Fait que c'est parfait. C'est good, c'est good. On avait le rake room, on avait la pièce d'or qui est là. De ce côté-là, on avait le labo avec l'entrepôt le, en arrière. Puis on a le, on a le fameux escalier pour montrer au quatrième qu'il n'a plus de, de fence. Fait que c'est le quatrième qui est ouvert. C'est ce que je pensais. Ça pouvait pas être autre chose. So now we have access to the fourth floor of Hope Speak Academy. Maybe this time we'll find some kind of clue. No, this time I have to find, some, to find it. But it's like all, uh, <laughs> this is a girl bathroom, it's pretty obvious, but just by looking at it, there's no good reason to me, for me to go in. Well, thank you, cool, I'll be in the toilet, the guys, no? The last time, I'll find the truck, in the truck. Whatever. There's nothing that I can put on it, wait. Hey, it's not really cool, come on. Yeah. Ben c'est ça, il n'y a absolument rien que je peux payer dessus. Well, s'il n'y avait rien à trouver dans les toilettes, même pas de scène à rien, c'est cheap. Oh, Data Lab. Ok, fait on a le Data Lab là, on a des classes là, on va commencer par les classes parce que c'est ce qui est le plus emmerdant. <rire> le fils, le Headmaster. Oh, il y a une coupe de belles places. Chemistry. Puis il y a un cinquième étage, ben bâtard. Ok. Fait que, il y a un labo de chemistry, de, de, de chimie, il y a des clouds, on va commencer par ça comme j'ai dit parce que c'est plus plate à checker, c'est juste pour remonter les scènes au final, il n'y a jamais d'indice, il n'y a jamais quoi que ce soit là-dessus. Bon, fait qu'on a... Et voilà, c'est juste ça. On va pas lire ça à chaque fois, c'est tout le temps la même affaire. Parfait, c'était juste pour la scène que j'ai checké, vous savez bien. Népérite. Il n'y a absolument rien, même les Ultimate Fighters ne peuvent pas les détruire et tout ça. Et que ça ne donne absolument rien de tester parce que de toute façon, ça ne marche pas jamais. C'est la fameuse horloge. Ok, hello, I'm Monokuma from the school store. I'm very kind. Gather up your queens and come play with me. Or I might die of loneliness. Oh non, pauvre Monokuma. Même si tu mourrais d'être seul. Ça ne dérangerait pas, mon gars. <rire> Elle me dérangerait pas pas tout. <rire> Le solitude, moi, de solitude, ça doit toujours être une mort plate, pareil. Hey! Yashu Hero, qu'est-ce que tu fais là? I'm glad this floor has got up and up and off, but there's like a ton of locked room up here. On a pas, on a pas testé les pièces, fait qu'on sait même pas de quoi qu'il parle. Well, c'est pas ça que je voulais faire, mais... Comme je vous dis, là, je les lis pas parce que... De toute façon, 
Ça donne rien. On fait juste ça pour des pièces. One day, I'd say I'm gonna come out in the class. La 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 Il n'y a même pas de pièce. Il y a juste une pièce dans l'une de la gang. Ah oh ben, en une autre. Vous pouvez dire, Rekel, tu parles pour rien. <rire> J'ai à 42 pièces. C'est pas comme si on allait en manquer tout de suite. By the way, avant que le jeu finisse, il faut toutes les flamber. Hein. Juste pour le trip. Ok, on va aller voir le chemistry. Inside the room, the smell of medicine was oppressive. So this is the chem lab. I hope inhaling all this stuff doesn't do permanent damage. Hey, oi! Hina and Sakura seem to be lost in a deep but friendly conversation. I need to find out what's going on with Sakura and the mastermind, but I can't why she's with Hina. Hey, Makoto! Yeah. You need something? No, it's nothing. Huh? You sure? Okay, then. Sakura is in conversation with Hina. I need to find out blah blah blah. Mm -hmm. What is it, Makoto? Did you need something? No, 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 it's nothing. So then. Ready? Well, okay. Obviously, it's a remarkably big shell, and it's stuck with all kind of medicine. That's right! Hey, listen, Makoto. Listen! Just take a deep breath and calm down and listen to me. Okay, Ina, just chill out. <gasps> There's all kind of stuff we didn't have before. Vitamins, minerals, amino acid, protein. Okay. And what? They even have protein and some X. What's that? Hey. A high quality protein drink. It's nothing like that cheap swill in the warehouse. It's connoisseur level. Oh yeah? <sighs> This is amazing. It's a gold mine. Ah, my prayers have finally been answered. Time to load up some more prayers then. A gold mine, huh? Pas pour les autres. Non, ça ne sert absolument à rien. Pour les autres, vu que sont des euh, <rire> des sportifs et tout, probablement que ça les aide. C'est sûr que les shakes de protéines pour les autres c'est magique. Mais les autres, ça ne sert absolument à rien. Absolument rien d'autre, guys. Y'a absolument. Hey! Ok, je peux pas tourner par là. Y'a absolument rien d'autre qu'on peut vérifier. Fait qu'on va sortir du lab. C'est quand même intéressant, tu sais. Y'a beaucoup d'affaires là-dedans. Fait qu'il y a de la vitamine. Y'a plein d'affaires cool. Headmaster, c'est sûr que c'est lock. Office. Euh... Non, Office est débarré. Oh! Wow, 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 wow. This is the office. But of course, there's no end of any features that you would normally be able to rely on. Vous avez vu comme moi la photo à terre de Stelet et Fumi. Et euh... Ah! C'est quoi son nom? Oh my god, c'était la première. La première qui est décédée. L'Ultimate euh, Idol. Hey, je me rappelle plus c'est quoi son nom. Adlock, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Ou quelqu'un d'autre dans le chat. Guys, j'ai besoin de votre aide. C'était quoi le nom? Sayaka, that's it. C'est ma venue. Ah, there's a picture on the floor. This picture. What? <laughs> Celeste, Ifumi, and Sayaka? The smiling face of three people who are there now. A classroom without metal plates over the windows? Monokuma va arriver? It's exactly the same. It's just like the picture I saw before. There's no way this isn't important somehow. They're smiling the way you'd expect any normal teenager to smile. Just a normal group of high schoolers living a normal school life. I can't possibly believe they were able to, able to smile like that in a world of despair like this. But it's tout avant ça, man. It's sûr, c'est tout avant ça. So does that mean this picture was taken before they ever came to Hope Speak? Which would mean everyone in the picture knew each other before they got here? Including Sayaka? No, there's no way. Monokuma did it. It must be fake. No, I'm sure it's not fake. You're fake! 
Monokuma popped out of nowhere and snatched the picture from my hand. <laughs> a forgery plot? What are you, a middle schooler? You think the moon landing was fake too? Come on! Then you're saying this picture is real? Hey, um... If there were such a thing as the Nobel Prize, I'd take first, second, and fourth place. Pourquoi pas le troisième? Too bad! Actually, that's probably not true. I ask you a question, is this picture real or is it a fake? Hmm. Oh Makoto, you're so eager to split things in half. Aren't you? Hey! But um... it's no use. It's just no use. If you try to split something that can be split, you'll end up feeling like you're the one being split. It's true! The picture is real. No more, no less. <laughs> Without a, another word, Monokuma disappeared. So the picture is real. It's really real. If that's true, if that's the case, tout le monde se connaisse. Tout le monde se connaisse. Oui, il y a des beaux man partout. C'est quoi ça? C'est le pot de fleurs. There's a flower on the desk somehow. It makes things feel that much weirder. Yay! Pourquoi qu'il y a des fleurs partout pour vrai? Il y a une autre fleur là. La même affaire. Yay! <laughs> Hello, Sip. Yay! <laughs> Hello, Sip. Let's go. Yay! <laughs> okay, Hello, Sip. That's a good strike. That's a good strike. That's a good. Uh, y'a rien d'autre à checker, malheureusement. On a tout checké les, les fleurs puis les enfants de même. Y'a plus rien à checker dans le fils. C'est triste. Bon, qu'est-ce qu'il y a à checker dans le Headmaster, guys? The name plate on the door says Headmaster's Room. The Headmaster Room. There must be something worthwhile in there. C'est bon, mais... Uh, the door is locked. Damn it. I'm lost! Ah oui, parce que j'étais pas porté par ce chemin-là dans le dans la lab. No, no good, the door is locked. I guess I won't be getting in there. According to the nameplate, this is called the data, la the data center. Data center. Ooh. But what's behind the door is a telltale mystery. Oh, a music room. Nice. Freaking nice. Oh, damn, it's huge. This is the music room. It's hardly even a classroom. It's more like an actual concert hall. Yoko, it's fella. Hey. You know, you haven't told me what you think yet. What I think? So. About the secret rooms in the boys' bathroom? Ah, well, um, I did find the secret room, but as soon as I started looking around, I was attacked. What? Attacked? By who? Well, they came from behind, and I didn't have any time to react, so I didn't see who, the, who it was. And when I came to, the mountains of fires and the commands were all gone. I'm sorry, I know how important those were. That's fine. It's okay. I already saw what I needed to in there. I... And I half suspected the mastermind might come after you. What? Because... When I discovered the room, the mastermind must have seen me on the surveillance camera in the hallway. They must have seen me go into the boys' bathroom and not come out again. Still, I wanted you to go and see it. I wanted you to see how the mastermind would react. Essentially, I wanted to find out if the mastermind actually knew about that room. It would seem... But to attack you and steal everything in the room? That must mean there was some unknown clue in there that could reveal the mastermind's identity. Then, you knew I was gonna get attacked. That doesn't matter. You can handle that kind of thing though, right? After all, you're a boy? What does she think a boy is? Fine, I understand. Then, let me ask you something else. Do you know about the note that was left in there? The note that said, you must not leave. Just a second. We shouldn't talk about that. Not here. Kyoko stole a quick glance at the surveillance camera. So... I'm looking into it. If I find out anything, I'll let you know. Listen to me. Is that okay? 
she made it sound like she was asking, but it was clear. I wouldn't have any say in the matters. So then. So now it's your turn. Let's hear your secret. Uh, hmm. Did you think I wouldn't do this? You're adding something. Am I wrong? Am I wrong? That 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 that. that? What? What's the matter? If you're worried about the camera, why not just write it down? Oh uh, well, um... Hey. We're friends, so you should be able to trust me. Isn't that what you said before? We bet small boy in Pagatake! Buzzer! You're right, that, should, that there shouldn't be any secret between friends, but... There's nothing worse than expressing doubt about your friend when you don't have any evidence of it. For it. Oh boy. Excusez-moi. Ça me piquait sur la jambe, j'ai accroché mon bureau. Est-ce qu'on y dit ou est-ce qu'on y dit pas? Guys, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? On fait un petit pause. Ok. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? On le dit ou non? Ok, on y va. On y va avec la vérité, on lui dit que Sakura, on pense que c'est euh, le spy? Ou on y va, puis on fait juste faire comme... Fuck off, on sait rien par tout. Euh, ça donne absolument rien que tu nous poses des questions. Parce que de toute façon, on ne te dira rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, mais j'hésite tellement. J'hésite tellement. Ah, d'un côté de moi, il y a quelqu'un. Il y a un samedi, dis-y, fais du confiance, vas-y, dans le, dans le tapis. Elle peut être un très bon atout, c'est une détective, tout ça. D'un autre côté, je me dis, elle nous a trahi en envoyant l'autre. <rire> en nous envoyant se faire attaquer. Euh, on l'a qu'a dit, disait. <rire> d'accord, d'accord. I haven't found conclusive evidence yet. If I talk about it now, it could just make things that much worse. Friends shouldn't keep secrets, but there's nothing worse than expressing doubt about your friends when you don't have evidence for it. Fait que je peux pas y dire, guys! Même si j'ai dit tout à l'heure, je suis pas sûr que ça va me ramener à la même place. Eh oui. Ok, that's it. C'est bon, j'ai compris. That's it. Correct. So, that's your answer. However, but do you think that's fair? You were happy to hear what I had to say, but you're unwilling to share. I'm sorry. I really am. That's fine. It's fine. Goodbye. Goodbye. Hey boy, yeah. With those as her parting words, Kyotoko left me standing here there alone. I think I made her mad. No, pas pour vrai. I've already taken a good look at the things around here. There's a lot to think about, but for now, I should head back to the dining hall and talk to the others. J'ai même pas pu explorer cette pièce-là. Ça m'énerve tellement quand ils font ça. Tu sais, comme l'autre fois, je trouve la photo aussi, ça coupe la, le, le, le truc d'exploration de, là. Je peux pas explorer. Ah, c'est triste. Not long after I got to the dining hall, the others began to trickle in. And after a few minutes, hmm. so is this everyone? Well then. Okay, let's discuss what we all discovered. Hmm. Yeah, good idea. Thomas about those Sakura. Metal sheets have been attached to all the windows on the fourth floor. None of them budge an inch. In other words... Just like everywhere else. Mm. Escape from the fourth floor seems unlikely. That was to be expected, though. Mm. I found a couple of rooms on the, on, the third, on the third floor, on the fourth floor, but they were locked. The data center and the headmaster's room. Ah. The headmaster's room? That sounds like exactly the kind of place Kind of blast, kind of place, we'd find some clues. If we can somehow unlock the door and get inside. But 
Who cares about the stupid luck? How about that? It should be no problem for the world's strongest missing link to knock down the one misly door. <laughs> what was that? What? what? No, please, continue. <laughs> Did you say I've got the nicest bot on the block? The curviest hips in the town? Is that what you said? What the heck? Hell no, I didn't. Hey, then what did you say? Because not because I know you were not talking about tearing down the door of the to the headmaster's room. <laughs> Unbelievable! Knocking down your headmaster's door. What kind of war on education are you trying to start here? Your teacher had such faith in you. That's and my room. You repay me with betrayal. That's my room, you know? It is now, anyway. And you're thinking of busting it down? You seriously don't want don't want to piss me off? You have any idea of how much bacteria lives on a single beer claw? Uh, um. uh, no, I was just kidding. Please don't get mad. Damn it! I'm not mad. What? What? You're totally mad. This is kind of difficult. I was hoping to, I wouldn't have to add a new room for this, but you're gonna go around having those down. I had no choice but to add this to the school regulations. Seriously? Too bad. Breaking down the lock door is prohibited. There, that's a rule now. Your charge. <laughs> is it gone? Who? <sighs> man, I was scared for my life. I was sure this was gonna kill me. For serious? Well. But. If he would go out on this way to make up a rule like that, there's no doubt that something important must be hidden in the headmaster's room. But now that it's a, that's it's a rule, there's nothing we can do. Well, yeah, there's <laughs> there was a big shelf in this chem lab on the first floor, and it had all kind of chemicals and stuff. And there was an all-star cast of nutrient additive and supplements. You should at least go take a peek. I, I, I highly recommend it. <sighs> I think you and Hogger are probably the only ones interested in stuff like that. Hmm. Oh, but it's not all good stuff too. There was medicine in Elsa, but on top of that, um... there was also um, a bunch of poison, uh, different poisons. Po poison? Mm. They were all lab labeled clearly though. So it will be hard to grab one by mistake. It's true. Still, we'd better make sure we're careful around there. Um... Then we probably shouldn't be tell Byakuya or Toko about the poison, right? Huh? What do you mean? Well... Well, just in case, you know what I'm trying to say? Uh, um... Just in case, yeah, I think you're right. However... It's Byakuya. It won't be long before he discovered it for himself. But to put something as dangerous as poison right out in the open, that's absolutely the work of the mastermind. Kyoko, c'est la seule à qui j'ai pas parlé. Let's go. Um, Kyoko? She's ignoring me. So, um... Hey, um, hey Makoto. Does Kyoko seem upset to you? That's right. She is, isn't it? She's totally mad. Yeah, yeah, it looks like it. What's your deal? I bet it's her fault, isn't it? You must have done something to her. No, oh, this is bad. Hmm. So, has everyone said what they need to say? Hmm. I think so. For serious. But it looks like nobody found any clues at all, let alone a way out of here. Uh... I haven't been this depressed since my house burned to the ground. Someone do something to cheer me up. Uh, can I say something? How about that? It's because my dad was smoking in the bed. That's a uh, no. I have nothing like I'd like to report. I have something I have to I'd like to report. So you guys all remember, right? You remember when I found that picture on the third floor the other day? Perhaps. You mean the one that showed Mondo, Chiro, and Leon all together? Huh? Yeah, I remember. What about it? Well, I found another one, another picture, almost just like that one. Huh? Another one? But this time, the picture was of Celeste, Ifumi, and Sayaka. Huh? And they were all smiling. 
and the classroom in the picture didn't have any metal plate covering the window. <sighs> so the picture of Mondo, Chiro, and Leon wasn't the only one? Now you found that one that, that said as Tifumi and Sayaka? But... See... But... How can that... Conspiracy! Monokuma fake it. But if the picture is real... Then everyone was in it. There would have to be some kind of hidden connection there. Don't you think? Some deeper truth. That we just don't understand. What? what, what? Can't be. It's a fake. But Monokuma said it was real. I know if we could just write that off as a lie, but. So then. Then, you trust Monokuma's words over the people who have died. Uh. Because. That's what you're saying, right? Isn't it? No, 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 no. That's not it. <laughs> I'm shocked. You told everyone how we should believe in your friend, in our friends, but you refuse to do the same. Th that that that's not. What's going on, Kyoko? Why are you getting so emotional? I don't understand why she's so angry. Hey, come on! Come on, guys! Stop fighting! All or all your good luck is gonna float away. Anyway, Makoto, you're thinking about it too much. There's no way Monokuma didn't fake that picture. Of course. It's just trying to confuse us. You shouldn't listen to anything Monokuma has to say. You might be right, but still. Are you still conflicted? What? It looks like you guys have stopped playing nice. Yeah, yeah. <laughs> you all have the same sucking look on your face. You were all so ugly before. You shouldn't let them sink any lower. <laughs> when I look at you, it makes me think of a frog sinking into a pile of manure. You know? Sorry? Just a second! Why are you an apologies? What the heck? <laughs> Leave us alone! You're not a part of this! That's right. That's true enough. Your problem are in mine. We are and always would be completely separate. But whatever causing your face to turn soggy has absolutely nothing to do with me. And if I happen to discover a vital clue? It wouldn't concern you in the slightest. Uh, huh? did, did he finally just say something useful? Hey. Yeah, yeah. What have you been up to? That's fine. I don't mind telling you. Perhaps forcing your lazy brains to get to work might do you some good. Such ignorance. I wasn't the bad. What else would you like to know? To these lottery numbers? Oh. He was taking a bath. Is he saying he's been talking to Alter Ego? Did he tell him something? It would seem... Cuckoo Asian! Come on, let's see! Maybe we should all go take a bath. Mm. Mm -hmm. Good idea! Mm. A mixed bath? Okay! A mixed bath! <laughs> oh my god. If Alter Ego really did tell him something, I wonder what it could have been. Wow! What does that mean to you, a second photo like that? De mon côté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant tout ça. <rire> Et que Monokuma ne veut pas nécessairement nous le faire savoir. Mais il a dit que la photo était réelle. Donc, euh, on a, il y a quelque chose à cacher, il y a quelque chose qu'il ne veut pas voir, mais il y a quelqu'un qui plante des indices un peu partout comme ça, sans nécessairement qu'il le veuille. Donc, est-ce qu'on aurait un, un accomplice, ben, un allié dans l'ombre? Ça, on ne le sait pas encore pour l'instant, mais il y a quelqu'un qui joue des tours à ce fameux Monokuma-là. <rire> Donc la photo, que là on est rendu avec six personnages qu'on a retrouvés sur les photos, ça en fait beaucoup. Tous dans une classe ou des classes, on ne sait pas encore s'ils étaient tous ensemble, parce qu'on ne peut pas savoir en fait sur la photo dans quelle classe ils étaient. Donc euh, ça en fait beaucoup quand même de dire sur qu ce qui aurait pu se passer avant et tout ça, mais en étant quand même assez nébuleux. Donc euh, on va peut-être le découvrir ensemble au courant des prochains épisodes ce qui se passe par rapport à ces photos-là. Ou encore le quatrième étage, peut-être ce sera une nouvelle scène de crime. On l'espère pas, mais vous savez comme moi que jusqu'à maintenant, le... <rire> à chaque fois qu'il y a une nouvelle étage, il y a quelque chose qui se passe de pas, hein? <rire> de pas très bien. Donc, euh, d'ici là, si vous voulez voir l'action en live sur Twitch, vous allez avoir le lien juste ici. Sinon, vous pouvez le retrouver dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, tout dépendant de ce qui s'applique à vous. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.